இன்ஜினியரிங் எல்லாம் வந்து the cells has a uh, undergo a spontaneous repair and regeneration it is necessary for certain conditions so certain tissues bones for example uh, fourth line the bone, bones one of the few tissues undergo effective regeneration but adjacent cartilages does not no propensity for spontaneous regenerations so in this circumstances there are uh, mm, uh, certain fields uh, developed uh, it is desired to develop cell theory and tissue reengineering approaches to repair or replace okay so this can be done in expanded in vitro outside the body so the, this uh, tissues and then can be scaffolded uh, in particular tissues and uh, implanted uh, or implanted inside the body so next la na na opportunities la onnu la stem cell therapy has a potential normally somatic cells are very less in number so it is very difficult to give stem cell therapy last line so, uh, have a potential to provide treatment of wide range of diseases so based upon that uh, tissues created by tissue engineering and conditions they may be used to treat following in the box la part 4.1 skin uh, skin tissues used for burns and skin defects after excision of trauma cardiac muscle and heart failure heart valves can be given and cartilages trachea and bronchus for any bladder malignancy and stenosis bladder uh, and anal and bladder sphincter pancreatic islets large blood vessels esophagus small intestines okay next page so on the box la irukadha koduthiruka next vandu Uh, so in addition to its direct therapeutic applications matto illama tissue engineering also has a potential to provide in vitro oh, so edukana not only for this one so create an organ so for that organ we can induce on disease adhu namba drugs kuda therapy kuda we can develop that only we are telling uh, next second parallel fourth line okay so tissue engineering and regenerative therapies have a potential to provide treatment for a wide range of diseases clinical applications in surgical assessment and treatment on models to test therapeutic efficacy and toxicity all that so next key areas enna abina this one biological sciences and physical physical sciences deals with the scaffolding biological sciences will be deals with the stem cell development group so biological sciences in the box la 4.1 figure 4.1 la it has four phases stem cell biology and cell signaling biology initially these two are for uh, uh, biological sciences and next scaffold designing and bio reactor design idella vandu for uh, engineering uh, physical made material sciences irukum so idu mattum material science la scaffold designing and bio reactor designs okay here next one the so in the box 4.2 table very important so normally cells are initially somatic cells hello continue sir continue ah uh, cells uh, cells are divided into somatic cells and uh, stem cells somatic cells are uh, easy of available but very less number limited only so they developed as stem cells and the box la pathina ease of availability is uh, their uh, somatic cells uh, expansion in vitro is also very limited uh, so somatic cells does not have a much uh, proliferation so it is uh, not a risk of is not having any risk of malignancy mostly somatic cells are autologous cells nam odam la inda somatic cells eduthittu adhe nam vand tissue regeneration Uh, generate money th- that can be implanted so but it is very limited uh, we cannot uh, very limited amount of tissue alone is there for a re- uh, re- reimplantation so for that they overcome this problem uh, they developed a uh, somatic stem cells uh, the, the next source of cells for tissue engineering is so, so somatic stem cells and uh, 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 so somatic cells and stem cells somatic cells sort of characteristic na they are fully differentiated or or word may important somatic cells are differentiated fully differentiated specialized cells they are obtained from normal tissues okay and uh, this for a normal regenerative therapy so 
so example na any skin loss for burns that can be cultured uh, so engineered and uh, and given for a cultured epithelial cells and can be given adey mari chondrocytes also can be given in deficient cartilage areas la idey mari bladder wall cells smooth muscles everything can be uh, cultured and uh, scaffolded and can be given but these are all for very limited use la Mm, this is only uh, somatic cells are mostly autologous cells autologous cells and uh, either it may be allogenic cells autologous cells la immunosuppression edume theva kedaadu allogenic cells na when we take uh, cells somatic cells from the other cells na we need immunosuppression so adu da so these are not readily available that much number uh, only limited proliferative ability so it is very Mm, which means that their numbers cannot be readily expanded to sufficient expanded to sufficient levels to overcome this the drawback is uh, very limited proliferative ability so for this they used as stem cells namba or ellathe or vatti paathuta indha box ku varum appo dhaan konja next stem cells stem cells undifferentiated or non specialized cells they are uh, able to they have a function of cell division and renew themselves indefinitely somatic cells are differentiated cells specialized cells differentiated and specialized cells obtained from normal tissues idella vand stem cells are undifferentiated and non specialized cells okay uh, these cells are uh, this can be stem cells can be differentiated into uh, multiple types and can be cultured in vitro and can be directed to differentiate into specialized cells stem cells can be classified into early em- embryonic stem cells and when it is obtained from fetal stem cells it is fetal stem cells and in the adult la it may be a somatic stem, stem cells and sometimes it may be induced uh, to become a pluripotent stem cells so re- reprogram by using vectors use panni pandrathu ipscs idella stem cells so we go for adult tissue stem cells or uh, somatic stem cells somatic stem cells the broader and the two types are hematopoietic stem cells and mesenchymal or stromal stem cells this uh, somatic stem cells in the last uh, last parallel uh, certain tissues and organs notably bone marrow and gut these somatic stem cells are mostly obtained from the certain tissues and organs and bone marrow uh, these stem cells regularly divide and differentiate into specialized cells to replace the, the damaged cells in the blood or rbcs whatever so it helps in the uh, gi mucosal cell reproduction central nervous system ku heart ku everything can be replaced in the somatic stem cells la they are multipotent it is mcq somatic stem cells are they are mostly they are multipotent so hematopoietic stem cells and mesenchymal stem cells hematopoietic stem cells are hematological malignancy they are used because they are taken from the bone marrow so it is given for hematological malignancies okay. and mesenchymal stem cells mesenchymal stem cells are uh, these are uh, they are obtained from stromal cells endothelial progenitor cells these are so this can be used for uh, some uh, different types of cells mesenchymal stem cells we can derive a lot of cells adipose tissue all so first mesenchymal stem cells multipotent stem cells this is stromal cells sources from bone marrow adipose tissue and umbilical cord idella irukum so this term is very important the mesenchymal stem cells are other to plastic and express cd105 cd73 and cd90 idha but does not express cd34 and 45 45 ela and lymphoma or specific cells they must cd34 um and idu idu hematopoietic mattum da cd34 is hematopoietic cd45 and cd34 hematopoietic so mesenchymal stem cells are certain directed to differentiate into variety of spe- specialized cell cells so it can be differentiated into osteoblast chondrocytes adipocytes tenocytes and myocytes so for this the it needs a lot of uh, factors uh, wgf uh, igf uh, hepatocyte growth factor prostaglandin need to idellame they are needed these cells are mesenchymal cells have a property of anti inflammatory properties mcq la inflammatory property nu kodupanga these um, uh, these have trophic and anti inflammatory property mesenchymal stem cells idu vandu induces lot of growth factor induce panni uh, use pavum so mesen it used in therapeutic use as a 
it can be isolated from bone marrow on the iliac crest or it can be say mesenchymal stem cells taken from bone marrow or from subcutaneous liposuction just funny we can harvest these cells these cells harvested cells can be uh, isolated in in vitro on the basis of other and to plastic so this can be mostly these cells can be used in uh, scaffolding cell mesenchymal stem cells they can be differentiated into a desired lineage enna venumo that we can be desired uh, by using suitable growth factors and chemicals okay so these are mesenchymal cell cells or illa vandu mostly somatic formula irundhadnala it is mostly autologous illa use pannuvanga mostly autologous cells can be harvested from the using idella so mesenchymal stem cells uh contribute directly to the tissue regeneration and due to immunomodulatory effect also next page la or diagram irukku adu mattum 36 la the mesenchymal stem cells la idella important positive for cd90 73 105 and cells can be enna na use pannana one immunomodulation ku use pannala and from that somatic lot of cells osteoblast chondrocyte adipocyte growth ku appo other cells can be given and the immunomodulation one and others others na paracrine effect ka avum use pannuvanga this cells mesenchymal stem cells so this uh, based upon this it release lot of trophic mediators and promote tissue repair by recipient cells so this is arko so it can be either autologous or id uh, allogen allogenic so autologous are the immunosuppression edum thevalla allogenic ga anda we need a uh, immunosuppression and next embryonic stem cells embryonic stem cells la these are totipotent cells id important ana vishayam a lot of multiple types of cells of the body can be obtained epdina so embryonic cell cells obtained from the inner cell mass of the early human embryoblast a fourth to fifth day of embryo la it will be having on trophoblast ulle blastocele water irukum apra mel inner embryoblast irukum in the inner embryoblast fourth to fifth day after fertilization la they harvest from the cell adha lende edupanga adha eduthittu culture they will be culture that is developed by james thompson at the university of wisconsin is pannuvanga it can be used for any infertility ki adukku treat pannalam and from that uh, embryonic stem cells totipotent cells we want desired type of cells we need that can be taken so esc have a greater proliferative ability than uh, is important greater proliferative ability than mesenchymal stem cells and can differentiate into all types of specialized cells okay unlike msc msc la vandu or lineage da varum if it is desired for adipocytes na adipocytes அப்புறம் இதுனா கான்ட்ரோசைட்னா கான்ட்ரோசைட் பட் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்ட் ஹை கிரேட்டர் ப்ரோலிஃபரேஷன் சோ வென் எவர் தேர் இஸ் கிரேட்டர் ப்ரோலிஃபரேஷனா ரிஸ்க் ஆஃப் மெலிக்னன்சி வில் பி தேர் இதுல எல்லாம் மீசன் கேமல் ஸ்டெம் செல்ஸ் எல்லாம் வெரி லெஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் மெலிக்னன்சி நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல சோ this the high the major limitations of which is ethical ethical why they are telling na so they have to kill all the embryos and they have to harvest the bone marrow oh, see the inner cell mass from the embryo so it is ethical so embryonic stem cells as raised major ethical and political debate is so, so the cells from embryonic stem cells would be allogenic and there will be risk of immunological rejection so mostly embryonic cell cells from one person we can able to uh, culture panni we can we can we can give to any people so it becomes allogenic adanalu immunosuppression is necessary for this patient and uh, this uh, highly pluri potently it has got a malignant tendency also so this uh, it is allogenic but it it can be auto autologous or it can be preferred some patient if i need uh, this embryonic stem cells na i can give donate to my sperm or whatever so from my using my characteristic i can have a cells of my own phenotype and then i can have other autologously it can be tried so aduk enna panduvanga common common human hla antigen is used appo uh, vandu so it can be 
இம்யூனோ செப்ரேஷன்ல அந்த டைம்ல வந்து வி கேன் ரெடியூஸ் ஹெச்எல்ஏ மேட்ச் மேட்சிங் பேஸ் பண்ணி பேஸ் பண்ணி வி கேன் கிவ் ஸோ எம்பிரானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹெச்எல்ஏ மேட்சிங் கேன் பி டன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபீட்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஃபீட்டல் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த பிளட் போன் மேரோ அண்ட் அதர் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் அபார்டட் ஃபீசஸ் ஸோ ஃபீட்டஸஸ் ஆர் அபார்டட் அதுல இருந்து வி ஆர் அப்டைனிங் த பிளட் அண்ட் போன் மேரோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் ப்ளூ ரிபோர்ட்டன் செல்ஸ் அதுதான் ஸோ தீஸ் செல்ஸ் அலோட் டு ப்ரோலிஃபரேட் இன் விட்ரோ as a it is and these are pluripotent cells so this cells used in cell therapy for uh, parkinson's disease diabetes and spinal cord injury idellame can be given fetal stem cells so idella vandu idu and ethical fetal fetus we have to kill fetus lot of the things adellame it can be happen in future adanal they it is also an ethical issues are there next induced pluripotent stem cells ipsc so this fellow shinaya yamanaka uh, developed this technique induced pluripotent stem cells what he did na he, he specialized the adult cells means somatic cells he harvested that and he reprogrammed using genetic manipulation through inserting in the certain viruses so viruses na lentiviruses and retroviral he used uh, lent, trans, through, through transfection and uh, along with the transcription factors combination of transcription and factors oct3 by 4 sox2 and uh, kruppel like factor and semic so oskm reprogramming factors and nano nano lin22 idu semic paathukonga maathi kudupanga nmic lmic eda kudupanga idu mattum adu mattum paathukonga so this uh, somatic stem cells can be reprogrammed by using vectors so what adanal enna appadina Uh, it has got a uh, malignant potentials this vectors enna pannu na the retrovirus has got a genomic integration uh, through which it has uh, produces a malignancy so we have to avoid this uh, retroviral and uh, lentiviruses instead of that uh, retroviral and lentivirus na we give uh, next page la the adenovirus and sandivirus can be given apart from plasmids episomal vectors and synthetic rna that can be given okay so the mostly this and all uh, induced pluripotent stem cells na we use only autologous cells idla autologous cells use panne da adu namu vandu idu pandradnala it has got rejection and immunosuppression la not necessary adla but malignancy is due to that vector induced so somatic cells da andradnala somatic cells has got very limited uh, proliferative effect adnala idla vandu normally you don't produce any malignancy the malignancy is due to genomic integration with uh, retrovirus and uh, lentivirus nalada so ipscs can be obtained from number of volunteers last line uh, and uh, it can be hla ty- typed uh, so bank of ipsc cells can be kept adala so adu uh, hla typed na whenever patient asks na hla type panni namba avangala kuduthu we will prevent immunological rejections so next page and the illa uh, other apart from in a, which uh, to avoid uh, oncogenic genes activation of oncogenic genes we use adenovirus sandivirus plasmids episomal vectors and synthetic rna so Uh, there has been recent progress in identification combination of small molecules growth factors chemicals that mimics viral transfection so enna na what they are telling na instead of putting in this virus there is a lot of growth factors used panni chemicals matu use panni we can produce a ipsc instead of using virus that and all new techniques that is developed but what is the disadvantage of this ipsc technique na uh, to obtain adequate number of validated ipsc it may take several weeks adha last line la irukku so so it needs a several weeks so next uh in the page is ipo vandha namba inda in cells la paathrom the box the tabular column 4.2 idu important adha mattum paathrom so somatic cells la ellame somatic na ve limited ah da irukku mostly enga enga somatic varudho adha limited da okay um, except ipsc ipsc somatic use pandrom but ipsc vandha nam stem cell la convert pandradnala vector virus use pandradnala it is excellent uh, uh, pluripotency adhavad everything is the uh, Uh, malignancy எதுல எல்லாம் வரும் அப்படின்னா எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்ல மெலிக்னன்ஸ் சான்சஸ் ஆர் தேர் 
and uh, in the stem cells ellathilume fetal cells that is also high chance of malignancy and uh, ips that is also having sometimes chance of malignancies because of this uh, viruses ellame autologous enga enga na somatic cells autologous and uh, stem somatic stem cells enga enga la somatic nu varudha adha autologous and uh, ips is also autologous ena we using somatic cells uh, in, to form a stem cells adha ips adanal that is also autologous இப்ப மோஸ்ட்லி ஃபியூச்சர்ல என்ன மோஸ்ட்லி இண்டிவ் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதிகமா கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல ஐபிஎஸ்சி தான் ரொம்ப டார்கெட் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க பிகாஸ் சொமேட்டிக் செம் செல்ஸ் தான் சொமேட்டிக் செல்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி நெசசரி டு ஃபார் எனி கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ பிளாடர் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த பவல் வால் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த பிளாடர் வால் பார்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் வால்ஸ் அதெல்லாமே அது எல்லாத்துக்குமே ஐபிஎஸ்சி தான் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு அதெல்லாம் பின்னாடி வரும் எத்திக்கல் கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் இது எல்லாமே எது எதெல்லாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஹியூமன் எம்பிரியானிக் பீட்டல் ஐபிஎஸ்சி இருந்தால் எத்திக்கல் கன்சர்ன்ஸ் வரும் ஓகே வேற திஸ் இன்விட்ரோ எக்ஸ்பேன்ஷன்னா இதெல்லாம் இஎஸ்சி எம்பிரியானிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ்சிஸ் எல்லாம் இதா இருக்கு ஓகே ஓகே இல்ல இது வரைக்கும் சார் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே சார் ஓகே ஒரு <laughs> ஐபிஎஸ்சி கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஐபிஎஸ்சி கன்வெர்ட் பண்றதுல இருந்து அதுல இருந்து நம்ம அது டிஃபரன்சியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றாங்க டிஃபரன்சியேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பயோரியாக்டிவ் பயோரியாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றது ஒரு பர்டிகுலர் செல்ல கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல பண்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஏஜென்டா ஒரு ஒரு டைம்ல யூஸ் பண்ணா ஒரு ஒரு செல்லுக்கு மூணு குடுத்துருக்கேன் இந்த சார் இங்கே ஆக்டிவின் பிஎம்பி போர் எஃப்டிஎஃப் டூ பின்னாடி வரும் அதெல்லாம் வரும் இனிமேல் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றாங்க அண்ட் இதெல்லாம் சரி நெக்ஸ்ட் இன்விட்ரோ டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் அதாவது அதுல போட்டாச்சு இதுல எப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும்னா டிஃபரன்சியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் டிஃபரன்சியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வில் ஸ்டிமுலேட் ஆர் இன்ஹிபிட் கீ சிக்னலிங் பாத்வேஸ் அலாங் வித் சைட் ஆஃப் கேன்ஸ் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் பேசிக்கலி சம் கெமிக்கல்ஸ் அவ்வளவுதான் திஸ் அடிஷன் ஆஃப் சர்டன் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் இன் பிஎம்பி போர் அண்ட் எஃப்ஜிஎஃப் டூ at specific time points adu vandu or or time la onnu onnu add panna add panna or or reagent mari chemistry lab la or particular time la nam indha salt add pannu vera color kadikum inna konja nera kalichu vera salt add pannu vera color kadikum adhe maari dhaan idhiliyum so for example ipsc to combine with retinoic acid and bmp4 promotes differentiation along the ectoderm and then keratinocyte lineage idu panna idu so alternatively ipsc on matrigel scaffold in defined media supplemented with ascorbic acid and exposed sequentially to gsk glycogen synthetase kinase inhibitor followed by a inhibition produ- uh, inhibition of wnt signaling produced by the immature cardiocytes idella vena nyava vechukirathu bmp4 fgf2 activin idella chemicals motto paathukku var adum perusa irukadu அவ்வளவுதான் <laughs> endoderm mesoderm ectoderm lineages are kedaikku next page 38 la appuram adukapramel da adula vandha enna type of endoderm la enna type of cells venum adavudu gut epithelium venuma muscular layer venuma illa vandha bladder wall venuma endradha adukapramel da namu differentiate panna mudiyum so okay ara idella cells can be fully phenotyped and their function confirmed before they are used for therapeutic purposes last so ipsc la vandha டிஃபரன்சியேட்டட் செல்ல எடுத்து நார்மல் ஆட்டோலோக செல்ல எடுத்து 
க்ரோ பண்ணி அது அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஆக்கி அப்புறம் திருப்பி டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் போட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க மல்டிபிளிசிட்டி மெயினா மல்டிபிளிகேஷன் தான் ஐபிஎஸ்சில ஸ்கேஃபோல்ஸ் ஃபார் டிஷ்யூ இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்கேஃபோல்ஸ்னா வி ஆல்ரெடி ஃபார் பை திஸ் செல் பயாலஜில வி கெட் கிளஸ்டர் ஆஃப் செல்ஸ் பட் நாட் ஆஸ் அ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டியே இருக்காது ஃபார் தட் வி ஆர் நீட் அ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் த்ரீ டைமென்ஷனல் கலெக்ஷன்லாம் கொண்டு வரதுக்காக ஆர்கனைட் த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் கொண்டு வரதுக்காக வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஆன் ஸ்கேஃபோல்ஸ் ஸ்கேஃபோல்ஸ் வந்து ஸோ தி gives a physical support and shape to the engineer tissue mimicking extracellular matrix so this allows cells to attach over or more important attach delivers and cell signals necessary to guide cell growth migration and differentiation to form functional tissue adha next summary box 4.2 la theriyum idla provide physical support and shape to the engineer tissue guide cell growth migration and differentiation and uh, it may be a natural or artificial scaffold இதுல வந்து டிஷு இன்ஜினியரிங்ல என்ன இதுல ஸ்கேஃபோல்ஸ் எப்படின்னா ரிஜிட் ஆர் செமி ரிஜிட் ஸ்கேஃபோல்ஸ் யூஸ்ட் தே ஆர் மோஸ்ட்லி போரஸ் அண்ட் ஆக்சஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஃபார் விச் டு செல் செல் இஸ் சீடட் நம்ம பெட்ரி டிஷ்ல வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஒன்று ஒன்று போடுற மாதிரி செல் செல் சீடிங் சொல்லுவாங்க சீடிங் வந்து எய்தர் சிம்பிள் சீடிங் மெக்கானிசம் ஆர் இது மேக்னட்டிக் மெக்கானிசம் அப்புறம் மேல வந்து டைனாமிக் மெக்கானிக் எப்படி வேணா சீட் பண்ணலாம் அது பின்னாடி வரும் So, cell seeding, uh, cell, seed donor cells and guide them to restore functional tissue and organs. So, scaffolds, how do they take scaffolds? Now, scaffolds on the way they take from intact human tissues, natural scaffolds or uh, engineered implantable biomaterials are the artificial way. Mm. If for needed example on liver, they will take on uh, liver from cadaver. That's why the cells are made of it. They use detergent for uh, the to digest the cells and they, it will keep only with all the extracellular matrix so after that the uh, hepatocytes la namba grow pannadukapra they they will put in the scaffold hepatocytes la potadukapra it will form a new organ adha mari they will do so requirements for scaffold use in tissue engineering enna venna provide structural support sir brain veliye pittu ulla vara therinu nikiran nan par admit pannu illa ama illa ஓகேஷன் and biocompatible non immunogenic and ideally enna abadina indha mechanism la use panni attach migrate and proliferate idala use panni scaffold pannuvanga but scaffold ulla cell potadukaparam oru oru cellume develop avaradhukku we have to give nutrition adha enable oxygen nutrients and regulatory factors idalame namba kudukanum adhu dhaan next natural scaffolds natural scaffolds na obtained either by immersing tissues in detergent or perfusing them with detergent via arterial so it will destroys most of the cellular elements but leaves are uh, leaves the collagen rich extra cellular matrix largely intact it is that the use of natural scaffolds may be particularly suited to certain applications where we need whether dickies donor tissue irka illian paakano no adu base panni eduthittu namba we have to do so based upon that uh organs can be classified into either a flat sheet of organs or uh, tubular like structure organs abidla solid organs adha base panni challenges vandu romba solid organs la high challenging appo mele tubular like la konjam moderate and easy a obtained easily obtained and all uh, flat sheet of organs tha so idla vera perusa edhum illa so immuno suppression ipo vandu vera ஸ்கேஃபோல்ஸ் வந்து நம்ம வேற ஆட்டோலோகஸ் செல்ஸ் எடுத்தோம்னா வி டோன்ட் நீட் வி நோ நீட் இம்யூனோ சப்ரஷன் பட் அல்லோஜெனிக் அதுல இருந்து கெடாவர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறோம்னா வி நீட் இம்யூனோ சப்ரஷன் அதெல்லாமே இருக்கு ஸோ நேச்சுரல் ஸ்கேஃபோல்ஸ் பாக் பாக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை ரிமூவல் ஆஃப் ரெசிடென்சியல் டைப்ஸ் ஆன் ஃபார் வித் டிட்டர்ஜென்ஸ் 
it consists of uh, after detergent the, the it consists of tissue extracellular matrix which can preserve intricate anatomical structures okay next uh, artificial scaffolds so artificial scaffolds on the so it it should be a artificial scaffolds it should be biocompatible and in most settings should be biodegradable and bio reabsorbable this all uh, very important so so scaffolds either natural or uh, artificial scaffolds can be done using natural material or synthetic material natural material polysaccharides collagen fibers gelatin and cellulose while synthetic la uh, polylactide polyglycolide and graphene idella used as a synthetic material so bioactive ceramics such as calcium phosphates used for a skeletal repair in a uh, next synthetic biodegradable polymers are commonly used uh, and as reproducible physical characters okay so the uh, most artificial scaffolds are fabricated with a is important for a 3d structure uh, with a wide variety of designs uh, can be done so is it based upon this 3d printing technology we have a artificial scaffolds la ispulla next hydrogel scaffolds composed of cross linked hydrophilic polymers used in tissue engineering because of favorable physical and chemical characters hydrogels are mostly used okay so next oh are in the egg pla use panniga the fabricated from the naturally the occurring collagen fibrin or artificial egg pla next electro spinning technology electro spinning technology is for com scaffolds composed of fibers with diameter of nano scale levels uh இதுதான் <laughs> so artificial scaffolds can be at the parallel at the idil last artificial scaffolds can be engineered to incorporate molecules with retention of particular cell growth factors so adula cell growth factors impregnated avum irukum so it will allow the low uh, it allows for uh, provide a good local environment for the growth of the functional tissue construct adhuva form ayirum so artificial scaffolds include natural la irukla synthetic ah irukla adu mattum paathukonga natural la polysaccharides collagen fibers gelatin and cellulose synthetic ah irukradha pla polylactide polyglycolide graphene idhu da important idhu mattum nyabam vechukonga smart materials smart scaffolds are biomimetic properties irukum and bio physical good behavior ah irukum hmm next vandu approaches to cell seeding இது என்னன்னா நம்ம ஸ்கேபோல்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் சோ இப்ப நம்ம சீட் செல்ஸ் டு ஹேஸ் டு பி சீடட் இது சிம்பிள் மெத்தட் ஆர் ஸ்டாட்டிக் செல் சீடிங் இது ஸ்டாட்டிக் செல் சீடிங்னா ஒன்னொன்னா இருக்கும் அது வந்து நம்ம அப்படி ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கும் we will seed that இது தி சிம்பிளஸ்ட் டெக்னிக் பட் லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஓகே அது மட்டும் அப்படி போதும் நெக்ஸ்ட் இஸ் டைனமிக் செல் சீடிங் அப்ரோச் இதுல ஒரு பாக்ஸ் டேபிள் 4.4 பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைனமிக் செல் சீடிங் டெக்னிக் இதுல வந்து எல்லாமே ஸ்கேஃபோர்ட் பிளஸ் செல் சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே ரொட்டேட்டட் சோ அது பண்ணு நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் செல் சீடிங் बेस्ड அப்ஆன் தி கேட்டயோனிக் அண்ட் ஆனயோனிக் பேஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் செல் சீடிங் அப்புறமே பிரஷர் அண்ட் வாக்கம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செல் சீடிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் போட்டோ பாலிமரைஸ்ட் ஹைட்ரோஜெல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் ஆ பயோ ரியாக்டர் பெர்ஃபியூஷன் சிஸ்டம்ஸ் இது மட்டும் பயோ ரியாக்டர் பெர்ஃபியூஷன் சிஸ்டம் மட்டும் என்னன்னா சரி இது ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லிரலாம் so dynamic cell seeding la increase seeding efficacy efficiency shortens the duration of culture period idellame and helps penetration of cells with the scaffolds magnetic cell seeding la it is supra magnetic micro bits coated a irukum idellame idella vand cationic liposomes that contain supra magnetic ferrous particles idu mattu nyam vechukonga a base panni that cell seeding irukum so next photo polymerized hydrogel cell seedings idu vand செல்ஸ் ஆர் அக்வஸ் மோனோ யூவி லைட் பாஸ் பண்ணி செல்ஃப் சீடிங் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் இன் தி ஸ்கேஃபோல்ட்ஸ் அண்ட் யூவி லைட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரோமோட் பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் தி ஹைட்ரோஜல் ஸ்கேஃபோல்ட் ஓகே இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
So, the amount of amino acid, arginine, lysine, aspartic acid, adhesion, peptide can be incorporated. Next, the vacuum and pressure can be used for other cell seeding. Next, it is a very complex cell seeding in a bioreactor perfusion system for tissue engineering or old perfusion systems. Bioreactor perfusion, number one, 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 so the cells are seeded, it needs a new, proper nutrition, adequate oxygen, nutrients, and three dimensional. So Adala, we have to ensure Adala or challenge our flat tissue. Now already so number flat tissues such as skin, cornea, cartilage, Adala, few problems now. Other hollow organs, uh, gut, uh, bladder, Adala, 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 challenge complex organs are very difficult to challenge. Adala, 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 nutrition, Adala, provide Adala, 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 Next, implantation of engineered tissues. Implantation on the, so we engineered one tissue. So we have to properly implant whether we have to check whether the implanted is working or not. Because outside lab, in vitro, there won't be any stress during a culture in vitro. But inside the body, it may undergo a stress. Or part of a heart chamber wall, it has a mechanical stress that has to be subjected. That's also something. So high resolution 3D imaging can be used to evaluate the engineer tissue has been working or not. We have to see. So next is safety concerns. Safety concerns la on the risk of tumor formation on uh, according to the cell use. There. So whenever uh, autologous and allogenic autologous la with the risk no any immunosuppression is allogenic. We need immunosuppression but uh, transplanted cells, especially embryonic stem cells and IPSC are the uh, tumor producing. IPSC and uh, ESC and all tumor prone. That's why we have the vectors. Uh, uh, the interest in developing techniques, uh, reprogramming somatic cells to adopt function of different cell types. So, in the uh, number cell, IPSC is an autologous cell, and a pluripotent stem cell. If we pluripotent cell, we can use a differentiating factor. This is a technique, a new technique. Pluripotent is a direct trans-differentiation. One autosomal tissue, another autosomal tissue can be done. This is the last table 4.5. Risk of cell-based therapy. It is tumor formation. Genetic and epigenetic abnormalities will be there. Transmission of infection is the box. Safety concerns are poor viability and loss of function, differentiated to undesired cell types, and rejection it may be allogenic cells, and the side effects of immunosuppression will be there. All of them, where I do Okay. The ESC is four to five days of fertilization. Allogenic immunological reaction. All of them, all of them, where I do the pluripotent is totipotent. Ah, pluripotent is IPSL pluripotent. Totipotent is one of the totipotent. ESC is one of the totipotent. If you are in the first place, the somatic cell is the embryo. The embryo is the fetus. Then the recent IPSC is recent IPSC. So, if you are in the order, you are in the pneumonia. MTP is the MTP. MTP, Medical Termination of Pregnancy. MTP. Okay, okay. MTPP in Botugo. Okay. So, first is somatic, so the M multipotent. That's the human embryonic or the second, so the T totipotent. For fetal, human, fetal, IPSC, pluripotent. So, MTPP is the one you have to do. The double is important on the risk of malignancy. Kadeshi moon is the risk of malignancy. Somatic on the number body layer in the decrement. Malignancy is not a problem. It is a risk of malignancy. Then in the autologous circle, the autologous is somatic and induced pluripotent stem cells. It is not a autologous. So, we don't have to do immunosuppression. So, we have to do HESC and fetal. 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 That is very important. From mesen and camel stem cells, what do you know? Not to tell you, sir. Not to tell you. 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 Not to tell you.
CD 105, 7390, CD 3445 negative, immunomodulatory property, growth factors, trophic properties, anti-inflammatory properties, அப்புறம் சைட் எங்க இருந்து அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் அந்த சைட்டு கூட இம்பார்ட்டன்ட் போன் மேரோ அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு கார்டு அது வந்து மீசல் ஸ்டெம் மீசன் கேமல் ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு சொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து பேர்ன்ல யூஸ் பண்றாங்க இன்னொன்று பிளாடர் வால் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனு மூணாவது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த இதுக்கு கான்ட்ரோசைட் வரும் <laughs> அப்புறம் வந்து ஸ்கெஃபால்டு பத்தி கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஸ்கெஃபால்ட்ல மெயினா அந்த மெட்டீரியல் என்னென்ன யூஸ் பண்றோம் அதை தான் கொலை பண்ணுங்க கொஞ்சம் எடுத்து சஜஸ்டன்ல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேலேயே ஆகும் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா போக பாக்குறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்ல பாக்குறேன் எங்க வரைக்கும் பிடிச்சேன் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பேசல் <laughs> 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 ஒலிகோட்டு <laughs> ஓகே இதை வச்சுதான் இது பாசிட்டிவ் இந்த ஹீட் மேப் இந்த மைக்ரோ அரை பண்ணி தான் நம்ம வந்து அது பேசல் செல் டைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதைதான் அந்த பேஜ் எயிட் தேர்ட்டி டூல அதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அப்ப இப்ப எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் வந்துருங்க எயிட் டுவெண்ட்டி நைன்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து அந்த டயக்ராம்ஸ் தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்வேசிவ் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னா எல்லாமே இன்ஸ்டியூட் கேன்சர்ஸ் அந்த டயக்ராம் இந்த வாட்டி கூட கேட்டான் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் டயக்ராம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஏல ஏ வந்து லோபுலார் காசினோமா இன்ஸ்டியூட் பாத்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராம்ல ஒரே ஒரு லோபியூல்குள்ள அப்படி செல் செல்ஸா பேக் ஆன மாதிரி இருக்கும் சோ அது லோபுலர் கர்சனமா இன்ஸ்டிடியூட் ரெண்டாவது இருக்கிறது டக்டல் கர்சனமா இன்ஸ்டிடியூட் சாலிட் டைப் ஓகே சோ அடுத்து சி டயக்ராம் தான் ரிப்பீட்டடா கேட்கற கொஸ்டின் அது வந்து கொமிடோ டைப் ஓகே அடுத்து அதுல என்ன இருக்குன்னா சென்ட்ரலா அந்த நெக்ரோசிஸ் தெரியுதுல்ல அதான் வந்து நெக்ரோசிஸ் கொயாகுலேஷன் கால்சிபிகேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து கொமிடோ டைப் போர்த் டைப் வந்து கிரிபிரிஃபம் ஓகே அடுத்து 35.9 டயகிராம் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்வேசிவ் டக்டல் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து இன்வேசிவ் லோபுலர் ஸோ இன்வேசிவ் லோபுலர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள் ஃபைல் பேட்டர்ன் தெரியும் அப்படியே லைன் லைனா லைன் லைனா இருக்கும் செல்ஸ் எல்லாம் அடுத்து சி டயக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூப்ல அது டியூபுல் டியூபுல் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்குல்ல அப்படி வெட்டி பார்த்தா டியூபை வெட்டி பார்த்தா அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் ஸோ அடுத்து டி டயக்ராம் வந்து மியூசினஸ் ஆர் கொலைடு அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மியூசின் லேக்ல அப்படியே டியூமர் செல்ஸ் எல்லாம் மிதந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மியூசினஸ் டைப் போர்த் லாஸ்ட் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்ஷியம்ஃபா சிங்ஷியம் அப்பியரன்ஸ் ஸோ மெடிலரி கேன்சர்ல ரெண்டு வார்த்தை நீ ஆச்சு சொன்னேன் ஒன்னு வந்து லிம்போசைட்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்னு சிங்ஷியம் அது சிங்ஷியம்னா அந்த கிரேப் லைக் கிளஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த டயக்ராம்ல இருந்து ஏதாவது ஒன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து எயிட் டுவெண்ட்டி நைன்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல அந்த போர்த் லைன் இன்வேசிவ் லோபுலார் கேன்சர்ஸ் கேரி அண்ட் இன்டர்மீடியட் ப்ரொக்னோசிஸ் அண்ட் டியூபுலார் மியூசினஸ் கேன்சர்ஸ் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஓவரால் ப்ரொக்னோசிஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் So, invasive lobular is in intermediate prognosis. And the molecular markers and breast cancer is one of them. The HER2 new is 20% breast cancer. Okay. The next page is 8.30. Okay. Next page is 8.32. In 8.32, in the heat map, in the left side, the last parallel, last three lines. வந்து ஆன்கோட்டைப் டி எக்ஸ் பத்தி கொடுத்திருக்கான் சோ ஆன்கோட்டைப் டி எக்ஸ்க்கு ஸ்பெசிமன் எப்படி இருக்கும்னா பாராபின் எம்பட டியூமர் மெட்டீரியலா இருக்கணும் சோ இது வந்து ஒரு ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் 
So, ER positive node negative cancer la recurrent score calculate pannuvanga with the help of the 21 gene. Score vandu unak 0 la irundhu abadeya continue ahom. 0 to 10, at the 11 to 25, apara 26 and above. So, 26 and above vandhu high risk type. Aungilik mattu vandhu endocrine therapy oda seethu chemotherapy yung kudukkunu. Matta intermediate prognosis, adhaadhu less than 25 or less than or equal to 25 score vandhale, that is low risk to medium risk group. Rendu thirme vandhu, we can avoid chemotherapy, we can, we should give only endocrine therapy. So, adha sondhada oncotype DX. At the 70 gene assay vandhu, mama print. Okay. So, mama print to vandhi enna pannu na, just low risk disease or high risk disease or audience soldier is mattu na mama print vada. Philites tumor. கேக்குதா கேக்குது ட்யூமர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துருங்க பைபேசிக் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரோமா அண்ட் த மேப் மேம்லரி எப்பத்திரியம் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கும் ஸ்ட்ரோமாவும் இருக்கும் மேமரி எப்பத்திலியமும் அதிகமா வளர்ந்துருக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் சைஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே பினைன் ஃபெலட்ஸ்ல வந்து லோபுலேட்டட் மாசா இருக்கும் ஓகே செஸ்ட் வாலோட பிக்ஸ் ஆகாது நல்லா மொபைலா இருக்கும் நம்ம கட் சர்ஃபேஸ்ல பாக்கணும்னா ஓல்டு ஸ்ட்ரோமா லார்ஜ் கிளப்ஸ் கிளஸ்டர் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் கீவேர்டு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோமா இஸ் மோர் செல்லுலர் தேன் த ஃபைப்ரோ அடினமா ஸோ இதனாலதான் ஃபைப்ரோ அடினமா வந்து ரொம்ப செல்லுலாரிட்டி அதிகமா இருந்தா இட் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட் வித் திஸ் ஃபிலாட்ஸ் ட்யூமர் ஓகே அடுத்து Second parallel, phylates tumor are seen on the mammography as round density with smooth border and are indistinguishable from the fibroadenoma. So, mammography cannot differentiate between these two. So, cytological analysis is to differentiate low-grade phylates from a uh, fibroadenoma. Cytological analysis is to do FNAC. So, FNAC is to do low-grade phylates from a fibroadenoma. ஃபைப்ரோடினாமாவே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம கோர் நீடல் பயாப்சி வந்து ப்ரிஃபர் பண்றோம் ஓகே சோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து பினைனா இன்டர்மீடியட் மெலிக்னன் பொட்டன்ஷியலா அந்த கோர் நீடல் பயாப்சி வச்சு பண்ணிடலாம் ஆனா பெஸ்ட் டயக்னோசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஷன் பயாப்சி தான் எக்ஸிஷன் பயாப்சி சோ ரிகரன்ஸ் வந்து வித் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த் பேரால மெலிக்னன் ஃபிலாய்ட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் சோ செல்லுலார் ஏடேபியா ஹை நம்பர் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் ஸ்ட்ரோமல் ஓவர் குரோத் அப்புறம் எக்ஸ்டென்ட் extent of the growth idella vand main predictors of the survival so romba perusa irukku breast size compare panna mastectomy pannanum so margin clear ah da edhum panna thevai illa margin positivity close margin irundha radiotherapy is recommended post operatively if the margins are con- concerning or close if the tumor involves the fascia or chest wall or if the tumor is very large that is more than average size 5 cm more than 5 cm அப்புறம் இரேடியேஷன் ஆஃப் த செஸ்ட் வால் இஸ் கன்சிடர் இது இம்பார்ட்டன்ட் ரேடியோ தெரப்பி எப்பெல்லாம் கொடுக்கணும் ஃபார் பிளாட்ஸ் ஸோ இஃப் ஒன்லி ஒய்ட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் தென் ஆல்சோ அட்வான்ட் ரேடியோ தெரப்பி இஸ் ரெக்கமெண்டட் ஸோ மெட்டாஸ்டேசிஸ் வந்து ப்ரைமரிலி பை ஹெமட்டோஜினஸ் காமன் சைட் வந்து லங்கு அடுத்து ஏஞ்சியோ சார்க்கோமா ஏஞ்சியோ சார்க்கோமா ஓவரால் இன்சிடென்ஸ் வந்து லெஸ் தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டைப்பா வரலாம் ஒன்று ப்ரைமரி இன்னொன்று செகண்டரி ப்ரைமரி வந்து பார்த்தோம்னா நார்மலா ப்ரீவியஸ் ரேடியேஷன் தெரப்பி இல்லைன்னா சர்ஜரி பண்ணாமே வந்து அது ப்ரைமரி ரேடியேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வர அந்த ஸ்டீவர்ட் ரூவர் சின்ரோம் அதெல்லாம் செகண்டரி ஓகே ஸோ செகண்டரி வந்து இரேடியேட்டட் ஸ்கின்ல வரும் எப்படி இருக்கும் அப்பியரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிளிஷ் வேஸ்குலார் ப்ராலிஃபரேஷன் அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் இருக்கும் பிளட் வெசல்ஸ் ஹிஸ்டாலஜியில ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அனஸ்டமோக்கிங் டேங்லிங் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இந்த டெர்மிஸ் அண்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் சப்கியூட்டினியஸ் பேட்டு ஏ டிபிக்கல் அண்ட் க்ரௌடட் வெசல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் த்ரூ த டெர்மிஸ் அண்ட் டு த சப்கியூட்டினியஸ் பேட்டு So, differentiating features வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளியோமார்பிக் நியூக்ளியை மைட்டோசிஸ் அப்புறம் வந்து ஹையர் கிரேடு இதெல்லாம் வந்து ஏஞ்சியோஸ் ஆர்க்கமால இருக்கும் ஸோ நெக்ரோசிஸ் ரேர்லி சீன் இன் ஹெமேஞ்சியோமா இஸ் காமன் இன் ஹை கிரேடு ஆஞ்சியோஸ் ஆர்க்கோமா ஸோ அது வந்து அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பாயிண்ட்டு ஸோ கிராஸா பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் டு பர்பிள் ரைஸ்ட் ரேஷ் வித் ரேடியேஷன் போர்ட்டல்ஸ் அண்ட் ஆன் த ஸ்கின் ஆஃப் த பிரஸ் பிரெஸ்ட் ஆர் செஸ்ட் வால் ஸோ அதுல எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து அடுத்த பேரா ரைட் சைட்ல So, in the absence of the metastatic disease at initial evaluation, surgery is performed to secure the negative skin margin, usually involves the total mastectomy. So, last para, so these have high risk of local recurrence. So, primary angiosarcoma is the radiation could come for local regional uh, treatment. Okay. So, metastatic is the hematogenous, the most common site is the lung. So, adjuvant chemotherapy is generally recommended and may improve the outcome. Okay. At the staging of breast cancer, it is not the same. பிஎன்எம் வந்து நீங்களே படிச்சுக்கோங்க சொன்னாலும் ஒன்றும் இருக்காது ஹைலைட் பண்ற பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா 
இந்த டி ஒன் எம்ஐன்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப புதுசா டி ஒன்னையே மூணா பிரிச்சிருக்கான் டி ஒன் ஏ டி ஒன் பி டி ஒன் சி ஓகே லெஸ் தேன் டூ சென்டிமீட்டர் ஏ சோ ஒன் மோர் தேன் ஒன் மில்லிமீட்டர் பட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வந்து டி ஒன் ஏ மோர் தேன் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் டூ ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து டி ஒன் பி ஒன் டு டூ சென்டிமீட்டர் வந்து டி ஒன் சி இதுல டி ஒன் எம்ஐனா என்னன்னா டியூமர் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மில்லிமீட்டர் இன் கிரேட்டஸ்ட் டைமென்ஷன் ஸோ அது வந்து டி ஒன் எம்ஐ அப்புறம் இவன் கொடுத்துருக்க நோடல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க இவன் ஃபுல்லா பெத்தலாஜிக்கல் நோடல் வந்து கொடுத்துருக்கான் கிளினிக்கல்ல வந்து கொடுக்கல ஸோ அடுத்து வந்து பேஜ் எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுல அப்புறம் இன்னொன்னு அதுல சொல்லணும்னா அந்த டிஐஎஸ்ன்னு ஒண்ணு ஸோ டிஐஎஸ் ஸ்டேஜ்ல என்னன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வரும் டிசிஐஎஸ் எல்சிஐஎஸ் பேஜட்ஸ் டிசீஸ் அது எல்லாமே வந்து டிஐஎஸ் ஸ்டேஜ்ல வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஃபர்ஸ்ட் பேரா ஸோ இந்த நியூவர் ஸ்டேஜிங் புதுசா டிஎன்எம் ஸ்டேஜிங்ல என்னெல்லாம் எல்சிஐஎஸ் எபிசோட் கொடுத்துருக்காங்க எல்சிஐஎஸ் வந்து டிஎன்எம் ஸ்டேஜிங்ல இருக்கு ஆனா அது கார்சினோமா தான் கிடையாது அது போறேன் <laughs> 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 ஒன்னுமேஸ்டிக் <laughs> ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராஸ்பெக்டிவ்ல ஒண்ணுமே இல்ல இந்த லாஸ்ட் லைன் வந்துருங்க லெஃப்ட் சைடு கரண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கைடட் பை மாலிகுலர் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் பேஷன்ஸ் டியூமர் அஸ் வெல் அஸ் த சைஸ் அண்ட் த லொகேஷன் ஸோ இப்போ வந்து மூணே மூணு தான் பார்ப்பாங்க சைஸ் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஏன்னா பிசிஎஸ் பண்ணலாமா இல்லையான்னு அது லொகேஷனும் அதுக்கு தான் மூணாவது வந்து மாலிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ சர்ஜிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் லோக்கல் தெரப்பி ஃபார் ஆப்ரபிள் பிரஸ்ட் கேன்சர் ஸோ நிறைய ட்ரையல் இருக்கு என்ன ட்ரையல் எதுக்கு அப்புறம் என்ன இன்ஃபரன்ஸ் அது மட்டும் போதும் ஸோ ரேடிக்கல் மேஸ்டெக்டமி விசஸ் டோட்டல் மேஸ்டெக்டமி வித் ஆர் வித் அவுட் ரேடியேஷன் தெரப்பிக்கு வந்து என்எஸ்ஏபிபி ஸோ என்எஸ்ஏபிபினாலே பிரெஸ்ட் கேன்சர் போற ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் ஸோ அதுல ஜீரோ ஃபோர் வந்து இது ஸோ இதுல என்ன சொல்றேன்னா லாஸ்ட் லைன் ஓவரால் சர்வைவல் வாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் இன் ஆல் த த்ரீ குரூப்ஸ் ஓகே அதான் ரேடிக்கல் வித் ரேடியோ தெரப்பி ஆர் டோட்டல் மேஸ்டெக்டமி அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அடுத்து மேஸ்டெக்டமி வர்சஸ் பர்ஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி இது ரொம்ப ரொம்ப லேண்ட்மார்க் ட்ரையல் B06 வந்து BCS க்கு ஓகே சோ செகண்ட் பேரா B06 ப்ரொவைடட் வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் அபௌட் தி ரேட் ஆஃப் தி இப்சிலேட்டரல் பிரஸ்ட் கேன்சர் ரெகரன்ஸ் আফட்டர் தி லம்பெக்டமி வித் ஆர் வித் அவுட் தி பிரஸ்ட் இரேடியேஷன் ஓகே சோ ரெகரன்ஸ் আফட்டர் லம்பெக்டமி வித் ஆர் வித் அவுட் தி ரேடியேஷன் அது வந்து NSB06 அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ் பேஜ் நம்பர் 835ல அந்த டேப்லர் காலம் சிம்பிளி நேம் மட்டும் போதும் BCS வர ட்ரையல்ஸ்ல என்ன ஒண்ணு பி ஜீரோ சிக்ஸ் கொடுத்து சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து மிலான் மிலான் ட்ரையல் அடுத்து கஸ்டேவ் ரோசி ட்ரையல் அடுத்து நேஷனல் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அடுத்து இஓஆர்டிசி அப்புறம் தானேஷ் குரூப் ட்ரையல் ஓகே இந்த நேம் வந்து கடைசியா பார்த்துக்கோங்க இது ரிப்பீட்டடா கேட்கறது பிசிஎஸ் வெர்சஸ் மேஸ்டெக்டமி ட்ரையல் ஓகே ஸோ அடுத்து பிரைமரி பிளானிங் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அதுல இந்த ரைட் சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் பேரல செகண்ட்ல இந்த மோஸ்ட் காமன் சைட் ஆஃப் டிஸ்டன் மெட்டாஸ்டஸ் வந்து போன் தான் மோஸ்ட் அடுத்து வந்து லிவர் லங் ஃபாலோட் பை பிரெயின் இதுதான் ஆர்டர் போன் லிவர் அடுத்து லங் அதுக்கு அடுத்து தான் பிரெயின் ஸோ இப்போ வந்து மெட்டாஸ்டேட்டிக் ஒர்க் அப் வந்து எல்லாத்துக்குமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றான் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்லயோ இல்லை செஸ்ட் எக்ஸ்ரேலையோ ஏதாவது சஸ்பிஷன் இருந்தால் தான் நம்ம சிடி போன் ஸ்கேன் அதெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் லோக்கலி அட்வான்ஸ் பிரெஸ்ட் கேன்சரோ இல்லை இன்ஃப்ளமேட்டரி பிரெஸ்ட் கேன்சரா இருந்தால் அந்த கேஸ்லையும் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஏர்லி பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல எல்லாத்துக்கும் பண்ண தேவையில்லை So, contra, next page, 35.4, contra contraindication to radiation. Romba, romba important table. Okay. Uh, absolute contraindication வந்து ஒன்னே ஒண்ணு தான் பிரெக்னன்சி மட்டும் தான் ரிலேட்டிவ் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ல வந்து சிஸ்டமிக் ஸ்கிளீரோமா சிஸ்டமிக் ஸ்கிளீரோடர்மா ஆக்டிவ் எஸ்எல்இ அப்புறம் சிவியர் பல்மினரி கார்டியோ பல்மினரி டிசீஸ் அடுத்து வந்து பிரியர் ரேடியேஷன் டு த செஸ்ட் வால் அதில் கன்ஃபியூசிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபிஃப்டி த்ரீ மியூட்டேஷன் வந்து நமக்கு தெரியும் அது வந்து சார்க்கோமா மோர் ப்ரான் அவங்கெல்லாம் லீஃப் ராமணி பேஷன்ஸ் 
ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இன்னபிலிட்டி டு லை சுப்பைன் அண்ட் இன்னபிலிட்டி டு அட் அட் அப்டெக்ட் த ஆம் அதுவும் ஒரு ரிலேட்டிவ் கான்ட்ராண்டிகேஷன் ஸோ அந்த பாக்ஸு கீழே அதர் கொலாஜன் வேஸ்குலர் டிசீஸ் ஆர் நாட் கான்ட்ராண்டிகேஷன் டு ரேடியேஷன் ஆல்தோ பேஷண்ட் சுட் நாட் பி டேக்கிங் இம்னோ சப்ரசன்ட் சச் அஸ் மித்தோட்ரெக்சைட் பிகாஸ் தே ஆர் ரேடியோ சென்சிடைசர் ஸோ எஸ்எல்இ ஆக்டிவ் எஸ்எல்இ அப்புறம் சிஸ்டமிக் கிளீரோடர்மா இந்த ரெண்டு கொலாஜன் வேஸ்குலர் டிசீஸ் மட்டும்தான் கான்ட்ராண்டிகேஷன் மற்றதெல்லாம் இம்யூனோ சப்ரசன்ட் மெத்தோட்ரிக்சர் மாதிரி எடுக்கலைன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்குலாம் ரேடியேஷன் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ அடுத்து செலக்ஷன் ஆஃப் சர்ஜிக்கல் தெரப்பில ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுயன்சிங் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூமர் சைஸ் ஸோ டியூமர் சைஸ் லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் இன் கரண்ட் பிராக்டிஸ் லம்பத்தமி இஸ் கன்சிடர்ட் வந்து டியூமர் ரிகார்ட்லஸ் ஆஃப் த சைஸ் கேன் பி எக்ஸைஸ் வித் கிளியர் மார்ஜின் அண்ட் அன் அக்செப்டபிள் காஸ்மெட்டிக்கல் ரிசல்ட் கிளியர் மார்ஜின் கொடுக்கணும் காஸ்மெட்டிக்கலாக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெருசா இருந்தாலும் we can go for surgery munadi la vande 5 cm adha mari cut off la irundhuchu ipo size cut off la kedaiyadhu so next margins margins la vande nsabp b06 anga paatha adhe bcs trial da so idhu da vande indha margin ipo sonnadhu no ink on tumor appdin sonnadhu indha b06 trial so or 10 lines thalli so indha trial la enna paathinga so positive margin defined as ink on invasive carcinoma or dcis were associated with two fold increase in the ipsilateral breast tumor recurrence rate compared with the negative margin so incon margin vand positive a irundhuchuna two fold recurrence vand adhigama irukum adutha in addition more widely clear margins than no incon tumor did not fix so adha vida no incon tumor irundha podum extensive a margin clearance vand kudukka thevai illa appdi solran okay so adutha the last three lines the panel concluded that no incon tumor should be considered as a standard for adequate margin in the invasive breast cancer European consensus group vary on their recommendation from margin width ranging from 2 mm to 5 mm idu vandu euro european guidelines adutha histology histology pathi paathla the last line atypical ductal or lobar hyperplasia and lcis at resection margin do not increase the local recurrence rate romba romba important point okay நம்ம அந்த ரிசெக்ஷன் மார்ஜின்ல லம்பாக்டமி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏடிஎச்ஓ ஏஎல்ஹெச்ஓ பிசி எல்சிஐஎஸ்ஓ இருந்தா தட் டூ நாட் இன்க்ரீஸ் த லோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் ரேட் அடுத்து பேஷண்ட் ஏஜ் பேஷண்ட் ஏஜ்ல வந்து ஸோ யங் உமன்ல வந்து அவங்க நிறைய நாள் உயிர் வாழ்றதுனால பிசிஎஸ் பண்றதுனால தே ஹாவ் மோர் ரெக்கரன்ஸ் ஓகே பிசிஎஸோட ஜென்ரல் கான்செப்ட் என்னன்னா லோக்கல் ரெக்கரன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் கம்பேர் டு எம்ஆர்எம் ஆனா ஓவரால் சர்வைவல் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் ஓகே so local recurrence rate are reduced in patient of all ages with the use of radiation therapy so adanalada radiation kudukren bcs ku apra local recurrence kammi pandradhukku so next page la breast conservating surgery the technical aspect technical aspect la and the last line left side there is level 1 evidence that shaved margins at the time of lumpectomy reduces the need for reexcision okay so lumpectomy panittu margins shave pananum appdi solran okay adutha cosmetic challenge காஸ்மெட்டிக் சேலஞ்சில் வந்து வால்யூமெட்ரிக் டிஃபார்மிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு வால்யூமெட்ரிக் டிஃபார்மிட்டி ஃப்ரம் அ லார்ஜ் பேரன் கைமல் ரிசெக்ஷன் ரிட்ராக்ஷன் டிஃபார்மிட்டி வந்து சீரோமா ரிசார்ப்ஸ் அட் த ஆப்ரேட்டிவ் சைட் த லாஸ்ட் லைன் அந்த பேஜில் ஓகே ஸோ வால்யூமெட்ரிக் டிஃபார்மிட்டினா இது இப்படி இப்படி கேட்பான் சீரோமா போனதுக்கப்புறம் அந்த பிரெஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபார்மிட்டி வருது ரிட்ராக்ஷன் டிஃபார்மிட்டி வாட் இஸ் த டைப்னா இட் இஸ் வால்யூமெட்ரிக் டிஃபார்மிட்டி அடுத்த அதர் டைப்ஸ் வந்து ஸ்கின் பெக்டோரலிஸ் மசில் அது அடரன்ஸ் டிஃபார்மிட்டி அதுக்கடுத்து ஒரு லோயர் லோயர் போல் டிஃபார்மிட்டி லோயர் போல் டிஃபார்டி தான் பேர்ட் பீக் டிஃபார்மிட்டி அது வந்து இஸ் காஸ்ட் பை த எக்ஸிஷன் ஆஃப் த டியூமர் இந்த லோயர் எமிஸ்பியர் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் ஸோ அடுத்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு கரெக்ட் தீஸ் டிஃபார்மிட்டிஸ் பிஃபோர் ரேடியேஷன் பிகாஸ் ரேடியேஷன் வில் இன்க்ரீஸ் த எனி ஏசிமெண்ட்ரி அண்ட் இஸ் மோர் சேலஞ்சிங் டு கரெக்ட் ஆஃப்டர் த ரேடியோ தெரப்பி ஸோ இது கேப்பான் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் ஷுட் பி இட் ஷுட் பி டன் பிஃபோர் த இது Uh, before radiotherapy you have to correct the deformity so the surgeon should consider oncoplastic techniques in the following situation significant area of skin is to be resected a large volume resection is expected tumor is associated with a poor cause of cosmetic outcome generally in the upper hemisphere la irukala cosmetic la konjam better so lower hemisphere below the nipple appo resection may lead to nipple malposition in the naal la anticipate panna we have to go for an oncoplastic technique next the extent of the breast resection அதுல வந்து அந்த லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஆன்கோபிளாஸ்டிக் சர்ஜரி சுட் பி கன்சிடர்ட் வென் த சைஸ் ஆஃப் த சர்ஜிக்கல் டிஃபெக்ட் இஸ் லைக்லி டு பி கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் வால்யூம் அண்ட் ஃபார் எனி டியூமர் ரிசெக்ஷன் இந்த லோவர் பிரெஸ்ட் வெரி 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 இம்பார
ஆன்கோபிளாஸ்டி எப்ப பண்ணும் லோயர் பிளஸ்ட்ல எனி சைஸ் ரிமூவ் பண்ணாலே வந்து மற்ற இடத்துல எல்லாம் வந்து ஹியூமர் அந்த பிரெஸ்ட் சைஸ கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் தேன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் சைஸ்ல ஹியூமர் ரிமூவ் பண்ணோம்னா வி ஹவ் டு கோ ஃபார் ஆன்கோபிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அடுத்து பிரெஸ்ட் சைஸ் அண்ட் பாடி ஹேபிட்டஸ் ஸோ பேஷன்ட்ஸ் வித் லார்ஜ் பிரெஸ்ட் ஆர் குட் கேண்டிடேட்ஸ் ஓகே ஃபார் ஹியூமர் ரிசெக்ஷன் அப்புறம் பைலாட்ரல ரிடக்ஷன் மேமோபிளாஸ்டி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒபீஸ் பேஷன்ஸ்ல அடுத்து அடுத்த அவ்வளோதான் அடுத்து டியூமர் லொக்கேஷன் டியூமர் லொக்கேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஆர் லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸு ஸோ இதில் என்னென்ன டியூமர் லொக்கேஷனை வச்சு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரவுண்ட் பிளாக் டெக்னிக் ஒன் ஆர் மோர் லீஷன் இன் எனி குவாட்ரண்ட் பட் எஸ்பெஷலி நைஸ் ஃபார் த அப்பர் இன்னர் குவாட்ரண்ட் லீஷன் ஸோ இதில் நிறைய டெக்னிக் இப்போ இதை அடுத்து வரும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் ஸோ அப்பர் இன்னர் குவாட்ரண்ட்ல பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டானா ரவுண்ட் பிளாக் டெக்னிக் ஆர் இப்படி கூட கேட்கலாம் ஒன் ஆர் மோர் லீஷன் இன் எனி குவாட்ரண்ட் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் ரவுண்ட் பிளாக் டெக்னிக் அடுத்து கிரசன்ட் மேஸ்டோபிக்ஸி ஸோ மைனர் லிஃப்ட் பிரெஸ்ட்டை வந்து மைனராக லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் கிரசன்ட் மேக்ஸ்டோபிக்ஸி அடுத்து பேட் விங் ஆர் ஹெமி பேட் விங் அது வந்து அன்னும் அதிகமாக லிஃப்ட் தேவைனா வி கேன் கோ ஃபார் பேட் விங் ஆர் ஹெமி பேட் விங் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால லாஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அடுத்து பெனலிஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கு பெனலி வந்து அந்த டோனட் மாதிரின்னு நினைக்கிறேன் பெனலி இன்க்ளூட்ஸ் டிஎபிசிலைசேஷன் சர்க்கம்ஃபரன்ஷியலி அரவுண்ட் த ஏரியோல அதான் அந்த நிப்புல வந்து அப்படியே சர்க்கம்ஃபரன்ஷியல அப்படியே இன்சைஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க டோனட் மெத் அண்ட் இஸ் எஸ்பெஷலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த லோயர் இன்னர் குவாட்ரண்ட் ஸோ அப்பர் இன்னருக்கு வந்து ரவுண்ட் பிளாக் டெக்னிக் லோயர் இன்னர் குவாட்ரண்ட்டுக்கு வந்து பெனிலிட் டெக்னிக் பெனிலிஸ் டவுனட் டெக்னிக் ஓகே ஸோ அஸ் வெல் அஸ் இன் மைனர் ரிடக்ஷன் இந்த பிரஸ்ட் வால்யூம் இப்போ சின்ன கம்மியாக தான் வால்யூம் போயிருக்கு அப்படின்னா தென் ஆல்சோ யூ கேன் கோ ஃபார் த பெனிலிஸ் ப்ரொசீஜர் ஸோ பெனலி கிரசன்ட் பேட் விங் ரவுண்ட் பிளாக் நாளோட இண்டிகேஷன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் டைமிங் ஆஃப் ஆன்கோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஸோ இமீடியட் ரிப்பேர் ஆஃப் அ பார்ஷியல் மேஸ்டெக்டமி டிஃபெக்ட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் ரிஃபர் டு அ டிலேட் அப்ரோச் ஸோ இமீடியட் ரிப்பேர் இஸ் ப்ரிஃபர்டு தான டிலேட் அப்ரோச் ஸோ நெக்ஸ்ட் மேலே ஃபர்ஸ்ட் பேர் அல்ல ஸோ திஸ் அப்ரோச் ஹஸ் நாட் பீன் அசோசியேட்டட் வித் டிலே இன் த டெலிவரி ஆஃப் த அட்வான்ஸ் சிஸ்டமிக் ஆர் ரேடியேஷன் தெரப்பி ஓகே ஸோ அட் த டைம் ஆஃப் சர்ஜரியை நம்ம பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து அந்த டிலே இல்லை சிஸ்டமிக் தெரப்பி ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கறதுல இன் ஜென்ரல் லோக்கல் டிஷ்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் பிரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் சர்ஜரி கேனாட் பி பர்ஃபார்ம் அந்த த இரேடியேட்டட் பிரெஸ்ட் ஸோ இட் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு பர்ஃபார்ம் த ப்ரொசீஜர் பிஃபோர் த ரேடியோ தெரப்பி நெக்ஸ்ட் டிஷ்யூ எக்ஸ்பேண்டர்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளான்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்டட் டு ஃபில் பார்ஷியல் மேஸ்டெக்டமி டிஃபெக்ட்ஸ் பிகாஸ் ரேடியேஷன் மே லீட் டு கேப்சுலார் கண்ட்ராக்சர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ டிஷ்யூ எக்ஸ்பேண்டர் அண்ட் இம்ப்ளான்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் பார்ஷியல் மேஸ்டெக்டமி அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரா இஃப் அ காஸ்மெட்டிக் டிஃபெக்ட் அக்கர்ஸ் ஆஃப்டர் த பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டிஷ் ட்ரீட்டட் பிரெஸ்ட் இஸ் ஜென்ரலி நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த ரேடியேஷன் தெரப்பி ஹஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ இது கேட்டிருந்தேன் என்ன நினைக்கிறேன் ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு எம்சிக்யூ போட்டேன் அதுல இருந்து எம்சிக்யூ இருந்துச்சு ஓகே ஸோ பிசிஎஸ்க்கு அப்புறம் காஸ்மெட்டிக் டிஃபார்மிட்டி வந்துருச்சு அப்புறம் நம்ம ரேடியேஷன் தெரப்பியும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த டிஃபார்மிட்டியை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஒன் டு டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணும் ஆஃப்டர் த ரேடியேஷன் தெரப்பி ஹஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்சிக்யூ நெக்ஸ்ட் மேஸ்டெக்டமி மேஸ்டெக்டமி இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸோ சர்டன் டியூமர் ஸ்டில் ரெக்வயர் மேஸ்டெக்டமி இன்க்ளூடிங் டியூமர்ஸ் தட் ஆர் லார்ஜ் ரிலேட்டிவ் டு பிரெஸ் சைஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் பிசிஎஸ் மாதிரி டியூமர்ஸ் லார்ஜ் ரிலேட்டிவ் டு பிரெஸ் சைஸ் டியூமர் வித் எக்ஸ்டென்சிவ் கேல்சிஃபிகேஷன் ஆன் மேமோகிராஃபி Tumor for which clear margin cannot be uh, achieved on WLE. Tumors in patients with contraindication to breast irradiation. So patient preference for mastectomy or desire to avoid radiation. So this is the contraindication for BCC or in other words, indication for mastectomy. So post mastectomy breast reconstruction, on the third line, immediate reconstruction has advantage of preserving maximum amount of breast skin for use in reconstruction, combining the recovery period for both the procedure and avoiding period of time without a breast mold. So immediate reconstruction does not have detrimental effect on the long term survival, local
ஸோ லோயர் போல் போடுறதுலாம் வந்து பெனலிஸ் டெக்னிக் அப்புறம் ரிடக்ஷன் மேஸ்டோபிக்ஸி இன்ஃப்ரா மெமரி ஜே ஆர் வி பிளஸ் டி அப்புறம் வந்து ட்ரையாங்கிள் இன்ஃபிஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து லோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள் பி லோவர் பொல்யூஷன்ஸ் மே யூஸ் டெக்னிக்ஸ் தட் ரெக்வயர் அ மேஸ்டோபிக்ஸி பேஸ்ட் ஆன் த சுப்பீரியர் பெடிக்கல் ஃப்ளாப் இது ஒரு ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஸ்டின் லோயர் பொல்யூஷன்ஸ் நீட் ரெக்வயர் அ மேஸ்டோபிக்ஸி பேஸ்ட் ஆன் த சுப்பீரியர் பெடிக்கல் ஃப்ளாப் ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த இதெல்லாம் ட்ரையாங்கிள் இன்சிஷன் பெனலி ஜே ஆர் வி பிளாஸ் டி ரிடக்ஷன் மேமோபிக்ஸி அதெல்லாம் So, on the first line, if immediate reconstruction is planned, a nipple sparing mastectomy may be performed. At the second parallel, breast tissue separated and the pectoralis fresia is generally taken with the best specimen. At the same time, the lymph node staging is not a hysterical prospect. At the same time, the sentinel lymph node dissection. So, this is the NSABP B32 trial. was critical study evaluating the sentinel lymph node biopsy idu or b06 epdi bcs ku incon tumor margin ku adhe mari b04 vandu mastectomy versus radical versus total mastectomy ku adhe mari idu or landmark trial b32 was for sentinel lymph node biopsy so adutha next page poyiralam and the tabular column avla important illa adutha on the last three lines left side la for patients with the negative sentinel node by hematoxin and eosin staining additional sections were evaluated by ihc to identify the occult metastasis okay adu one five year survey la nyam irukka okla so right side vandirunga right side la vande so the presence of occult metastasis was not clinically significant abdinu soltaanga in the trial la avula dhaan adoda conclusion aduthe ivara onnu important la aduthe lymphatic mapping technique and selection of patients for sentinel lymph node dissection so page 842 la so studies indicate that the using the combination technique vandu lowest possible false negative adhaadu combination na blue blue dye um use pannu apra and the radio and the radio labeled colloid albumina adha use pannu Okay. So, using a peritumoral injection technique, 70% of the patients have drainage to axilla, 20% to axilla and internal memory, 2 to 3 have internal memory and 8% do not show any drainage to the nodal basin. If a sub-areolar or sub-dermal injection technique is used, uh, drainage is seen almost exclusively in the axillary nodal basin. So, render with the injection, peritumoral, you know, the sub-areolar or sub-dermal. so dose of 2.5 millicurie of technetium 99 labeled sulfur colloid can be injected on the day before the surgery so colloid vand before the day of surgery blue dye vand on the day of surgery so alternatively for surgeons not using pre operative lymphosintigraphy 0.5 to 1 millicurie at the operating site so previous day na 2.5 at the day na 0.5 to 1 so operating suit la vand 3 to 5 ml of blue dye vand inject pannu adutha Mm. so last line and the parallel second parallel so average a 2 to 3 sentinel nodes per patient vandu nama vandu remove pannum okay so avula irukum generally 2 to 3 sentinel nodes irukum idha nama melanoma padikkum bodhu patha melanoma la yum vandu 2 sentinel nodes okay so yeah, adhi... please to study the demonstrated 2 to 3 sentinel lymph nodes per patient on the bp and the trial publish panna study la level of If the level of radioactivity remains high, additional sentinel lymph nodes may remain in the nodal basin and additional dissection should be continued to uh, remove all sentinel nodes. Published studies have demonstrated an average of... No, no. It's general, sir. It's not in the study. It's not in the study. Published studies, all studies are saying that average of 2 to 3 sentinel nodes per patient. So, left side, last line. So, meta-analysis of published studies on sentinel node surgery after chemotherapy suggested that this technique is accurate a more recent comparison showed that false negative rate after the chemotherapy compared favorably with false negative rate observed in patients who undergo surgery first so idu vandu konjam pudhu concept mari munnala neo adjuvant chemotherapy kudutha sentinel lymph node biopsy vandu panna matainga so ipo vandu sentinel node surgery after uh, neo adjuvant therapy vandu neo adjuvant chemo vandu is accurate appdi solranga so indha point romba romba important next the outcomes of csl and d 
அதுல வந்து அந்த செகண்ட் தேர்ட் பேரால when sentinel node contains metastatic disease the likelihood of additional involved node is directly proportional to the size of the primary breast tumor presence of the lymphovascular invasion and size of the lymph node okay so or node la metastatic disease irundha matha node la evlo matha node liyum irukiradhukku chance undu is directly proportional to size of the breast tumor lymph node and presence of the lymphovascular invasion so avladha inda page la adut next page poirunga நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சென்டினல் சர்ஜரி தெரப்பி திஸ் ஸ்டடி டிட் நாட் இன்க்ளூட் த மேஸ்டக்டமி பேஷன்ஸ் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டடி மட்டும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏர்லி ஸ்டேஜ் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல சென்டினல் நோடு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு பிசிஎஸ் பண்றோம் ஒன் ஆர் டூ நோட்ஸ் தான் பாசிட்டிவா இருக்கு நீ வந்து ஹோல் பிரெஸ்ட் இரேடியேஷன் கொடுக்க போற சிஸ்டமிக் தெரப்பி கொடுக்க போற அப்படின்னா இது எல்லாம்னா யூ கேன் ஒமிட் த ஏஎல் என்டி அப்படிங்கிறான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால ஒரு டென்த் லைன் வாட் இஸ் ஏஆர்எம் ஆக்சிலரி ரிவர்ஸ் மேப்பிங் கிளிம்பாக் அண்ட் கொலிக் டெவலப் த ஆக்சிலரி ரிவர்ஸ் மேப்பிங் டெக்னிக் to improperatively recognize the lymphatic drainage of the upper extremity and preserve it so it is repeated a kekra question a axillary reverse mapping is done to preserve the lymphatic supply of the upper limb okay adutha vande so adutha alliance 221702 adara conclusion mattum paathukalam the last pair so alnd remains the standard of care for patients with low labc or inflammatory breast cancers okay na munadi sonnadhu bcs ku adhaadhu labc irundhuchuna we have to go, go for the alnd after sentinel lymph node biopsy next treatment of the ductal carcinoma in situ so most of the cases of bcas are treated detected as a clustered calcification and screening mammography without an associated palpable abnormality adhu or statement adutha அப்புறம் வந்து ஏஜ் அப்புறம் வந்து கிரேடு இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றது அந்த வான் நைகஸ் இது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் டிசிஐஎஸ் இன்க்ளூட் மேஸ்டக்டமி பிசிஎஸ் வித் ரேடியேஷன் பிசிஎஸ் அலோன் இதுதான் மூணு ஆப்ஷன் When the patient is treated with BCS or unilateral mastectomy, there is also an option of adjuvant hormonal therapy with tamoxifen to reduce the risk of local recurrence or the contralateral breast cancer. So, here are the indications for mastectomy. Okay. So, reasons to select the total mastectomy for treatment of the DCAS. So, diffuse suspicious mammography calcification. So, diffuse calcification. Then, ability to clear margin with BCS. And inability to clear margin with BCS. அப்புறம் புவர் காஸ்மெட்டிக் ரிசல்ட் வரும் பிசிஎஸ் பண்ணா அப்படின்னு நினைச்சா இல்ல பேஷன் நாட் மோட்டிவேட்டட் பேஷன்ஸ் சாய்ஸ் அப்புறம் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் டு ரேடியோ தெரப்பி இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் த இண்டிகேஷன் ஃபார் மேஸ்டக்டமி இன் பிசிஎஸ் இதெல்லாம் ஆறாரம்லயும் கொடுத்துருக்கோம் புக்லயும் அடுத்து பிசிஎஸ் பெஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் தெரப்பி இதுல வந்து டேபிள் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ரேண்டமைஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் லம்பக்டமி ஃபார் டக்டல் காஸ்னம் இன்சிட்டோ இம்பாக்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் தெரப்பி அண்ட் டமாக்சிஃபின் கொடுத்துருக்கான் அதுல என்ன நினைவுறதுன்னா அந்த என்எஸ்ஏபிபி டுவெண்டி ஃபோர் ட்ரையல் இருக்குல்ல அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டமாக்சிஃபினோட ரோல சொன்னது வந்து அந்த என்எஸ்ஏபிபி டுவெண்டி ஃபோர் ஸோ அந்த யூகே ஏஎன்செட்டு என்எஸ்ஏபிபி டுவெண்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு லைன் தான் வந்து டமாக்சிஃபின் லம்பக்டமி வித் டமாக்சிஃபின் வித் ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதான் கேட்பான் டமாக்சிஃபின்க்கு எந்த ட்ரையல் மாதிரி பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் இந்த டபாக்கியில செகண்ட் பேரால வான் ஐஎஸ் கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்கான் வான் ஐஎஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் கிளாசிஃபைங் பிசிஎஸ் வித் பேஷன்ஸ் வித் பிசிஎஸ் ட்ரீட்டட் பை ஒய்டு எக்ஸிஷன் வித் அண்ட் வித் அவுட் ரேடியேஷன் தெரப்பி சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரப்போஸ் டு ஐடென்டிஃபை பேஷன்ஸ் ஹூ டூ நாட் நீட் ரேடியோ தெரப்பி 
ஸோ வான்நேகஸ் வந்து எதுக்குனா டு அவாய்ட் ரேடியோ தெரப்பி இந்த பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட்டட் வித் வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் ஃபார் த டிசிஐஎஸ் ஸோ லோ டிசிஐஎஸ் நியூக்ளியர் கிரேடு ஸ்மால் லீஷன் லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓல்டர் ஏஜ் அண்ட் வைடு சர்ஜிக்கல் மார்ஜின் இதான் அந்த நாலு சொன்னேன் நான் இது நிமோனிக் வேணும்னா ஸ்வாக்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைஸ் சைஸ் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து டபிள்யூ வந்து வைடு சர்ஜிக்கல் மார்ஜின் மோர் தேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ஏ வந்து ஏஜ் மோர் தேன் சிக்ஸ்டி அடுத்து வந்து ஜி வந்து கிரேடு லோ லோ கிரேடு ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் யூ கேன் அவாய்டு ரேடியோ தெரப்பி ஆஃப்டர் த வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் அப்புறம் லாஸ்ட் பேர் அதில் So taken together, the data from these trials of the treatment of DCA suggests that whole breast irradiation after lumpectomy should be recommended for most patients with DCAs. The one subgroup that appears to have favorable outcome without radiation are patients with small grade, low grade or intermediate grade lesions. Okay. So the main criteria is the size. DCA is the main criteria. We can avoid DCA. 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 whole breast irradiation should be considered next the role of tamoxifen and aromatase inhibitor la on the right side nsa b24 protocol evaluated the benefit of tamoxifen for patients with the dcis uh, uh, who had undergone lumpectomy and the radiation therapy so adha sonna and the trial important adutha ibsc2 konnu or trial irukku the third para right side la kutti para so ibis2 vande tamoxifen versus arimidex so arimidex versus tamoxifen there were no difference between the recurrence or side effect between both the groups next sentinel node surgery la second para is currently recommended in patients undergoing mastectomy for dcis because 20 to 30 percentage of the patients with dcis on diagnostic cnb are found to have invasive cancer on detailed evaluation of the mastectomy specimen okay so dcis ku mastectomy pandringa na kuda sentinel node surgery pannum gran okay ena dcis eduthu paathadukku apra ஜி So, BCAs with DCA, DCAs la vandu, uh, sentinel lymph node surgery should be considered for high grade and larger tumor. Next, radiation therapy for breast cancer after BCAs. Ala vandu, in the first parallel, kill and the five lines. The only group identified that might have been able to avoid irradiation safely in patients older than 70 years who undergo lumpectomy and adjuvant hormonal therapy for stage 1 ER positive breast cancer. Okay. So, who can avoid it? Okay. So, who can avoid it? Okay. So, who can avoid it? ஸ்டேஜ் ஒன்னு இஆர் பாசிட்டிவ் பேஷன்ஸ் மோர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் வித் பிசிஎஸ் பண்ணியிருந்தா மட்டும் நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிரைட்டீ ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஜென்ரலாகவே பிசிஎஸ் பண்ண ரேடியேஷன் கொடுப்போம் ஆனால் இந்த மோர் தென் செவன்டி இயர்ஸ் ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இருக்கு இஆரும் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் ஆஃப்டர் பிசிஎஸ் வி கேன் அவாய்ட் த ரேடியேஷன் அடுத்து அந்த செகண்ட் பேரால on the on the basis of the long term outcome it is reasonable to treat a post menopausal patient with a non high grade er positive stage 1 breast cancer with 16 fraction course of treatment which shortens the overall development table next para la vand what is partial breast irradiation okay so one week or less course kudukrad da vand partial breast irradiation so partial breast irradiation is performed with the help of brachytherapy catheter balloon catheter or ebrt okay ebrt na external beam radiotherapy ஸோ அடுத்து வந்து ஸோ அடுத்து ட்ரையல் வந்து பி தேர்ட்டி நைன் ஒரு ட்ரையல் இருக்கு என்எஸ்ஏபிபி பி தேர்ட்டி நைன் ஸோ தேர்ட்டி நைன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா லம்பக்திமி பண்ணவங்களுக்கு ஹோல் பிரஸ்ட் இரேடியேஷனா இல்ல ஏபிபிஏயா ஆக்சிலேட்டட் பார்ஷியல் பிரஸ்ட் இரேடியேஷனா பண்றது தான் இந்த தேர்ட்டி நைன் ஸ்டடி ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டேப்லர் காலம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இது வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் ரேடியேஷன் ஆங்காலஜி கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ஏபிபிஐக்கு கிரைடீரியா மல்டிசென்ட்ரிசிட்டி so, இருக்கு 
ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக வேகம் நான் வச்சுக்கணும் டி த்ரீ டி ஃபோர் ஏதாவது மோர் தேன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் மல்டி ஃபோக்கல்டி மல்டி சென்ட்ரலிட்டி ஏஜ் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நியோ ஆர்ஜுவன் கேமோ தெரப்பி வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் அன் அன்சூட்டபுள் குரூப் ஓகே அடுத்து போஸ்ட் மேட் மேஸ்டெக்டமி ரேடியேஷன் தெரப்பி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த லா செகண்ட் பேரால லாஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் த மோஸ்ட் ரீசன்ட் அனாலிசிஸ் ஃப்ரம் திஸ் குரூப் சஜஸ்டட் த பெனிஃபிஷியன் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த post mastectomy radiation therapy are similar for patients with 1 to 3 positive lymph nodes and patients with 4 or more positive lymph nodes so vandu evlo node irundhanal matter kedaiyadu post mastectomy radiation therapy vandu and the benefit vandu equal da 1 to 3 lymph node andal seri 4 or more positive lymph node andal seri so at the third parallel last five lines it is reasonable to consider post mastectomy radiation therapy only for selected patients with stage 2 disease um such as patients with extra capsular extension lymphovascular invasion age 40 years or younger positive margin so idala vand indication for post mastectomy radiation okay stage 2 extra capsular extension lymphovascular invasion age 40 years or younger positive margin so nodal positivity ratio is more than 20 percentage or greater so idu or pudusa pududana point a irukku nodal positivity ratio na total positive nodes to total nodes examined if it is more than 20 percentage nama vandu radiation therapy kudukonu and patients who have undergone less than standard 1 or 2 axillary dissection okay ad sariya incomplete axillary dissection pannavinga main a okay idhula nyabochu konindhu stage 2 extra capsular extension and the ratio அப்புறம் வந்து சப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிலரி டிசெக்ஷன் பண்ண பேஷன்ஸ்ல ஸோ அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் வந்து ட்ரையல்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டமிக் தெரப்பி வித் ஆர் வித் அவுட் ரேடியேஷன் ஆஃப்டர் மேஸ்டெக்டமி இதுல வந்து டிபிசிஜி 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 அப்புறம் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா இந்த வார்த்தையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ டிபிசிஜி அப்படின்னு வந்தாலே இட் இஸ் ஃபார் சிஸ்டமிக் தெரப்பி வித் ஆர் வித் அவுட் ரேடியேஷன் ஆஃப்டர் த மேஸ்டெக்டமி அதான் அட்ஜுவன் கீமோ பத்தி சொல்றது ஸோ அடுத்து வந்து அந்த லாஸ்ட் லைன் இந்த பேஜ்ல எயிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல so metastasis occurs early in the progression of the breast cancer probably before uh, early in the progression of the breast cancer probably before the in- initial clinical evaluation in most patients idu or true or false statement okay clinically nama tumor kandupidikiradhukku munadiye metastasis undu nadandirudhu breast la so next page poyala next page la goal of therapy and assessment adula vande onnu illa and nsab b14 b14 nu or study irukku So, B14 study study NSABP B14. Okay. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு மேல வந்து டெய்லர் எக்ஸ் ஸ்டடி ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் வந்து இந்த ஆன்கோடை பி எக்ஸ் தான் டெய்லர் எக்ஸ் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா பெனிஃபிட் தெரப்பி வித் பேஷன்ஸ் வித் இன்டர்மீடியட் அந்த மூணு குரூப் சொன்னேன்ல ஸோ இன்டர்மீடியட் குரூப்னா ஸ்கோர் லெவன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கீமோ தெரப்பி வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் என்டோக்ரைன் தெரப்பி போதுன்னு சொன்னா ஆனா அவங்களுக்கு வந்து கீமோ தெரப்பி பெனிஃபிஷியலா இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னது இந்த டெய்லர் எக்ஸ் ஸ்டடி ஸோ லாஸ்ட் ஃபோர் லைன்ஸ் கீமோ தெரப்பி இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் பேஷன்ஸ் வித் ஹார்மோன் ரிசப்டர் பாசிட்டிவ் ஹர் டூ நெகட்டிவ் நோட் நெகட்டிவ் அண்ட் ரிக்கரன்ஸ் ஸ்கோர் ஆஃப் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் உமன் ஓவர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இந்த கேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுதான் எம்சிக்யூல ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க okay over 60 years ungalku theriyum less than 25 avoid pannalana they will confuse with the age so over 50 years and recurrent score less than 16 so age vandu pathina age ni consider pannalena we have to take the cut off as 16 16 ku keela irundha dhaan you have to avoid the systemic therapy okay ana age more than 50 years na the intermediate group la you can avoid this is a very important point okay next chemotherapy chemotherapy la anthracycline which are tropo isomerase 2 inhibitor CMF, CMF பப்ளோ யூஸ் பண்றது இல்ல சோ சைட் எஃபெக்ட் கேட்பான் ஆந்திராசைக்ளின் வந்து கார்டியோமைய பத்தி இருக்கும் அக்ரஸ் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த ட்ரீட்மெண்ட் இட் இஸ் டோஸ் டிபெண்ட் அடுத்து அனதர் டேஞ்சரஸ் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆந்திராசைக்ளின் வந்து லுக்கிமியா டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் டாக்ஸைன்ஸ் சோ ஆந்திராசைக்ளின்ஸ் வந்து டோப்போ ஐசமரஸ் டூ இன்ஹிபிட்டர் டாக்ஸைன்ஸ் வந்து மைக்ரோ டியூபியூல் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் சோ சோ they are active not only in tumors previously unexposed to chemotherapy but also in anthracycline resistant so taxane is useful in anthracycline resistant cases mm. so next one the, the anti tumor activity of the paclitaxel depends on the timing of the treatment more frequent administration of paclitaxel improves outcome okay the activity of doxycycline depends less on the timing of the treatment and doxycycline is generally administered on an every 3 week schedule 
ஸோ பக்லி டாக்ஸல் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அட்மினிஸ்ட் பண்ணும் ஆனால் டோசி டாக்ஸல் அந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைமிங்க்கு அவ்வளோவா எந்த ரிலேஷனும் இல்லை த்ரீ வீக்லாம் கொடுத்தா போதும் மோஸ்ட் சைடு எஃபெக்ட் ஃபார் திஸ் டாக்ஸைன்ஸ் வந்து பெரிஃபரல் நியூரோபதி ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் ஒரு டென்த் லைனு ஓகே ஸோ ஸோ ரெஜிமெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்கான் சிஎம்எஃப் ஏசி சிஏஎஃப் சிஇஎஃப் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் அடுத்து நடுவில் நான் ஆவரேஜ் டேக்ஸ் ஆன் ப்ளஸ் ஆந்திரா சைக்ளின் வர் சுப்பீரியர் டு ஸ்டாண்டர்ட் ஏசி பட் வர் நாட் சுப்பீரியர் டு ஆந்திரா சைக்ளின் வித் எக்ஸ்ட்ரா சைக்கிள் அதெல்லாம் ரொம்ப டெப்பாக போவேனா இப்போ லாஸ்ட் லைன் கீமோதெரப்பி ரெஜிமெண்ட் தட் இன்க்ளூட் அ டேக்ஸ் ஆன் ஆர் ஆந்திரா சைக்ளின் ரெஜிமெண்ட் வித் ஹை கியூமிலேட்டிவ் டோசஸ் ரெடியூஸ்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் மார்டாலிட்டி பை அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் தேர்ட் ஓகே ஸோ எய்தர் டேக்ஸ் ஆன் ஆர் ஆந்திரா சைக்ளின் கியூமிலேட்டிவ் ஹை டோஸ் கொடுத்தா நம்ம வந்து மார்டாலிட்டி வந்து குறைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஹெர் டூ பேஸ் டார்கெட்டட் தெரப்பில வந்து அந்த ஐஹெச்சி ஸ்கோரிங் இருக்கு ஜீரோ டு த்ரூ த்ரீ ஓகே ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஃபிஷ் வந்து பண்ணலாம் ஓகே ஃபிஷ் வந்து யாருக்கு பண்ணணும்னா அந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்கோர் இருக்கவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்தா ஃபிஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபிஷ் டைரக்ட்லி டிடெக்ட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹெர்டு நியூ இந்த காப்பி நம்பர் இஸ் இந்த நார்மல் காப்பி நம்பர் இஸ் டூ அடுத்து ஸோ அடுத்து ஒரு நைன் இம்பார்ட்டன் லைன் நெக்ஸ்ட் பேரல ட்ரான்ஸ்டுமேப்ல வந்து இட் ஆக்ஸ் இன் சினர்ஜி வித் அதர் கீமோதெரபிட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அந்த வார்த்தை சினர்ஜி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹீரா ட்ரையல்னா எதுக்குன்னு கேட்பான் ஹீரா ட்ரையல் இஸ் ஃபார் ஹர்சப்டின் அட்ஜுவன் ட்ரையல் ஸோ இட் இஸ் ஃபார் ட்ரான்ஸ்டுமேப் ஸோ இந்த ஹீரா ட்ரையல் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன் இயர் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர் ஃபார் ட்ரான்ஸ்டுமேப் அதுக்கு இந்த ஒன் இயர் ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் ட்ரான்ஸ்டுமேப் இட் வாஸ் ஹோல்ட் பை ஹீரா ட்ரையல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் என்எஸ்ஏபி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ட்ரையல் வந்து பார்த்தோன்னா கார்டியாக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த பக்லி டாக்ஸலையும் ட்ரான்ஸ்டுசுமேபு சாரி அந்த அட்ரியாமைசின் ட்ரான்ஸ்டுசுமேபு ரெண்டும் சேர்த்து கொடுக்கூடாது அந்த மாதிரி மெயினாக சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்டுசுமேபு கார்டியாக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அது சொன்னது பி தேர்ட்டி ஒன் ஸோ அடுத்து அந்த நெக்ஸ்ட் பேரால ஒன்றும் இல்லை அடுத்து அந்த லாஸ்ட் பேரா ஸோ அடிஷனல் ட்ரக்ஸ் டார்கெட்டிங் த ஹெர் டு நியூ இன் காம்பினேஷன் வித் ட்ராஸ்டுசுமேப் ஆர் பீங் எவலுவேட்டட் இன்க்ளூடிங் த தைரோசின் கைனஸ் இன்ஹிபிட்டர் லப்பாட்டினுபு அப்புறம் ட்ராஸ்டுசுமேப் ட்ரக் கான்ஜினேட் அதாவது ட்ராஸ்டுசுமேப் வித் இமாஸ்டைன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இமாஸ்டைன் வந்து டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி இது டெய்லியிலையும் கொடுத்துருக்கான் ட்ராஸ்டுசுமேப் ப்ளஸ் இமாஸ்டைன் இமே ஃபார் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி ஃபார் இன் ஹெர் டு நியூ பாசிட்டிவ் செல்ஸ் அடுத்து நெராட்டினம் அண்ட் பெர் பெர்டுசுமேப் ரெண்டு ட்ரக் இருக்கு பெர்டுசுமேப் டெய்லியில் இருக்கு நிராட்டினம் இது அடிஷ்னலாக ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி தட் இனிபிட்ஸ் த டைமரைசேஷன் ஆஃப் ஹெர் டு ஹெர் டு வித் அதர் ஹெர் டு ரிசப்டர் அடுத்து இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ட்ராஸ்டுசுபேப் அண்ட் பெர்டுசுபேப் இஸ் அப்ரூவ் இன் ஆல் டிசீஸ் செட்டிங் ட்ராஸ்டுசுபேப் நெராட்டினப் இஸ் அப்ரூவ் இன் அட்ஜுவன் செட்டிங் ஸோ ட்ராஸ்டுசுமேப் லப்பாட்டினப் இஸ் மெட்டாஸ்டேட்டிக் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதர் ட்ரக்ஸ் வந்து எம்டார் இனிபிட்டார் சிடி கே ஃபோர் சிக்ஸ் இனிபிட்டார் இதுவும் பெயிலியில் இருக்கு ஆன்டி பிடி எல் ஒன் ஆன்டிபாடி அப்புறம் நியூ ஆன்டி ஹெர்டி நியூ ஏஜென்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து என்டோக்ரைன் தெரப்பியில் போய்கிட்டே இருக்கு முடிய போட்டு ஓகே அடுத்து என்டோக்ரைன் தெரப்பியில் வந்து இருக்கீங்களா அப்புறம் <laughs> 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 அட்லஸ் ட்ரையல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரையல் ஸோ நிறையா பேர் படிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு காமேஸ் ட்ரையல் பார்த்தோம் அது கான்ட்ராஸ்ட் என்ஹான்ஸ்ட் எம்ஆர்ஐக்கு காமேஸ் ட்ரையல் அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராம் டூ ட்ரையல் ஒன்று பார்த்தோம் ஸ்ட்ராம் டூ ட்ரையல் வந்து இதுக்கு கொடுத்தாங்க ஸ்ட்ராம் டூ ட்ரையல் வந்து டோமோசிந்தசிஸ் அதான் த்ரீ டி மேமோகிராஃபி டோமோசிந்தசிஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ராம் டூ ட்ரையல் காமர்ஸ் ட்ரையல் கான்ட்ரன்ஸ் இந்தியாஸ் எம்ஆர்ஐக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டார் ட்ரையல் ஒன்று சொன்னேன்ல ஸ்டார் ஸ்டார் வந்து இது டமாக்சிஃபன் ரிலாக்ஸிஃபன் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகே டமாக்சிஃபன் ரிலாக்ஸிஃபன் வந்து ஸ்டார் ஸோ இப்போ வந்து அட்லஸ் ட்ரையல் ஸோ அட்லஸ் ட்ரையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜுவன் டமாக்சிஃபின் லாங்கர் அகன்ஸ்ட் ஷார்ட்டர் ஸோ அந்த டியூரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங
tamoxifen for 5 years is recommended after 5 years if the patient is still premenopausal then she should be offered an additional 5 years of tamoxifen with the asco guidelines okay post menopausal ku vandu nama aromatase inhibitor dhaan prefer pannuvom tamoxifen ah vida ama sir ama so okay next aromatase inhibitors block the conversion of hormone androstenedion into estrogen okay by inhibiting the aromatase enzyme this enzyme so in the aromatase enzyme is present in adipose tissue breast tissue breast tumor cells la kuda irukku and other sites mm. so third generation alla thevala so adut next parallel perunga attack trial attack trial na arimidex tamoxifen alone or in combination already or trial edo kanabnan per irundhuchu arimidex versus tamoxifen idu attack trial vandu arimidex tamoxifen alone or in combination so idu ena solrana Hmm. demonstrated that 5 years of anastrozole significantly improved disease free at 5 years of tamoxifen ambu solran so rendey setha vandu better ah irukku appdin solranga idhum or regimen irukku ascola 5 years tamoxifen plus 5 years aromatase inhibitors appdin or regimen irukku so adut next last parallel vandu the use of all three modern aromatase inhibitors after 2 to 3 years of tamoxifen was associated with better cancer outcome than the use of tamoxifen uh, alone na solla varan the use of all three modern aromatase inhibitors after 2 to 3 years of tamoxifen so tamoxifen mattum kudukradha vida tamoxifen kudutadukapram 2 to 3 years kapram aromatase inhibitors um kudutha better ah irukku appdin solran so the tamoxifen kudutha mudichadukapram 5 years kudutadukapram nama litrosol adala kudutha improved benefit irukku the last five lines in most recent asco guidelines if women are pre or perimenopausal and have received 5 years of adjuvant tamoxifen they should be offered 10 10 years <coughs> total duration of tamoxifen uh, if the women is post menopausal and have received 5 years of tamoxifen they should be offered the choice of continuing tamoxifen <coughs> or switching to an aromatase inhibitor for 10 years total adjuvant so adha so peri peri menopausal or pre menopausal na 5 years kudutittu apra paakano menopause aagalana innor 5 years continue pannu adhaadu post menopausal a irundhuchuna namma vandu 5 years tamoxifen kudutittu adukadhu either tamoxifen e 5 years continue pannala illa na aromatase inhibitors a 5 years use pannu idha recent guidelines adhu ovarian ablation so ovarian ablation la vandu in the second parallel the text is soft la irukala thevala and the last three lines the consensus guideline state that if the patient has high risk disease then ovarian suppression should be considered in addition to the hormonal suppression avladha ore line adutha new advent systemic for operable breast cancer la onnum perusa illa adhe point da thirum sollalam and the right side third paragraph la 10th line SLND is feasible and accurate after neoadjuvant chemotherapy resulting in sentinel node detection rate und 91 percentage iruka okay so adutha the last parallel nadu lower three lines so complete ALND remains the standard of standard for all patients receiving neoadjuvant therapy who have biopsy proven node positive disease at initial presentation adutha page so surgical te- uh, first parallel the sentina trial சென்டினா ட்ரையல் வந்து நேம்லயே இருக்கு சென்டினல் லிம்ஸ்னோட பயாப்சிக் தான் அது கீழே சென்டினா ட்ரையல் என்ன சொல்றேன்னா சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் இஸ் கிரிட்டிக்கல் இன் ரெடியூசிங் த ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் ரேட் ஃபார் எஸ்எல்என்டி இன் பேஷன்ஸ் வித் கிளினிக்கலி நோட் பாசிட்டிவ் டிசீஸ் ரிசீவிங் த நியூ அட்ஜுவன் கீமோதெரபி ஸோ என் கிளினிக்கலி நோட் பாசிட்டிவ் இருக்கவனுக்கு நம்ம என்ஐசிடி கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து எஸ்எல்என்டி பண்ணோம்னா டெக்னிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்து செகண்ட் பேரால அவ்வளவுதான் <laughs> 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 பெத்தாலஜிக்கல் டயக்னோசிஸ் வந்து தேவையில்லை கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் தான் இன்ஃப்ளமேட்டரி பிரெஸ்ட் கார்சனமா அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் டியூமர் செல்ஸ் வித் இன் த டெர்மல் டெர்மல் லிம்ஃபேட்டிக்ஸ் இஸ் த ஹால் மார்க் ஆஃப் திஸ் இன்ஃப்ளமேட்டரி பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸோ லாஸ்ட் பேரா கரண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சஸ் எம்பத்தி அக்ரெசிவ் யூஸ் ஆஃப் கம்பைன் மொடாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் என
he mastectomy radiation therapy with endocrine therapy for er positive and transfusion for her new positive idha vand lbc treatment protocol nam therinjadha adut breast cancer in older adults la next page la second parallel last la four lines mm. so so low rate of local recurrence and significant rate of death vayasana ungala solrukainga from other comorbid conditions led to the acceptance of wide excision and endocrine therapy without irradiation for selector oral patient idha munadi sonna da more than 70 years er positive ah irukka clinically negative axillary node ah irukku appadina stage 1 la irukku na we can avoid radiation okay axillary surgery was uh, was omitted in such patients in the past however ipo slnd vandu use panna aarambichitaanga so radiation therapy mattum avoid pandranga adut pages disease la first pair ah last line a biopsy of the skin of the nipple should be performed a specimen containing paged cells so paged cells na enna na large pale staining cells with oval nuclei uh, located between the normal keratinocytes of the nipple epidermis idu bailey la diagram irukke endha layer la paged cells irukku na malphigian layer of the epidermis bailey point so paged cells do not invade through the dermal mesen membrane and are categorized as the carcinoma in situ okay so the baseline membrane is cross pannadhu more than 95% of the patients with paget disease have underlying breast carcinoma adle vande palpable mass vande more than 50 50% the patients la irukum so in and the mari palpable breast tumor irundichna adle invasive breast cancer was seen in more than 90% okay so paget is carcinoma in situ ana more than 95 la vande underlying breast cancer irukum பால்பபல் மாஸ் வந்து மோர் தென் 50% பேஷன்ட்ல இருக்கு பால்பபல் மாஸ் இருந்தா இன்வேசிவ் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் சோ நெக்ஸ்ட் பேரா ட்ரீட்மென்ட் வந்து மாஸ்டெக்டமி வித் ஆக்சிலரி ஸ்டேஜிங் ஆர் வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் ஆஃப் தி நிப்பல் அண்ட் தி ஏரியா லார் டு அச்சீவ் கிளியர் மார்ஜின்ஸ் ஆக்சிலரி ஸ்டேஜிங் அண்ட் ரேடியேஷன் தெரபி சோ பேஜெட்ஸ் இருந்தா ரேடியேஷன் தெரபி கொடுக்கணும் ஆக்சிலரி ஸ்டேஜிங்கும் பண்ணனும் வித் எக்ஸிஷன் அடுத்து பிரஸ்ட் கேன்சர் இன் men median age வந்து 5 years older than women 68 years so risk factors வந்து testicular disease infertility obesity cirrhosis klein filter syndrome அடுத்து gynecomastia is not a risk factor அடுத்து prpr positivity அதிகமா இருக்கு her2 new இருக்கு 10% dcis given the absence of the terminal lobules in the normal breast in men invasive and in situ lobular lobular carcinoma is rarely seen lobular வந்து நமக்கு வராது males க்கு so most men with breast cancer have a breast mass so prognosis vandu prognostic factor vandu other female breast cancer ku enna da adhe same da survival um similar to female the last la vandu if the underlying pectoralis muscle is involved mrm with excision of the uh, involved muscle is idu okay adutha next page avala da mudinchu okay sir super sir ட்ரையல் ட்ரையல்னு ஒன்று கேட்டால் ஆண்கோல இருந்து பிரெஸ்ட்டில் இருந்து ட்ரையல் கேட்க தான் ரொம்ப அது தேங்க்ஸ் அஞ்சு ட்ரையல் தான் ரொம்ப இல்லை இவ்வளோ பி சொன்னேன் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு பி ட்ரையல் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒன்று வந்து அந்த பி ஜீரோ ஃபோரு அப்புறம் இன்னொன்று பி ஜீரோ சிக்ஸு அப்புறம் அந்த தேர்ட்டி டூ அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு பிபி ஒன்று அதுவும் one one uh, amount tamoxifen reduces the risk of invasive breast cancer in er positive cancer the bp1 bp2 on the start trial okay sir nalai paapma illa tired aitinga kodurama pichu nikla super vali illa vera vali illa one one ah dhaan poi irukken adhaiyad mudikkanum or or chapter by liye sub system mode ஹலோ எவனுமே மாத்த பேசுறீங்க சரி ஓகே பாப்போம் பாய் பாப்போம் குட் நைட் சார் தேங்க்ஸ்